Tukiachana na hayo leo tunakusimulia hali halisi ya tabu na majonzi yanayowakumba wanafunzi na wazazi katika shule ya upili ya Chibujusi ambayo matukio yake ya KCSE yalifutiliwa mbali siku chache zilizopita. Wabunge nao wakipanga kuandaa kamati maalum ya kuwapiga msasa waziri wa elimu daktari Fred Matiangi na mwenyekiti wa NEC Profesa George Magoha kuhusu matukio hayo. Sasa tujue tutaanzia wapi tena? Mama huyu anashindwa kujizuia anaposimulia alivyopata mshangao wa kufutiliwa mbali kwa matokeo ya mwanawe hata baada ya kupokea matokeo hayo mwezi Disemba. Mtihani umemalizika wametuletea vizuri tumesherekea baada ya kusherekea ndio tena wanatuambia tumajibu tena imetupiliwa mbali. Kutokana na uchochole wake alishindwa kumlipia karo mwanawe wahisani ndio waliokuwa ndoto ya mwana huyu walipojitolea kumlipia karo yake kwa miaka minne. Principal wenye tuliongea na yeye hakuwa tuambia labda tupeleke mambo kwa koti na sasa koti inatakiwa pesa sasa sasa hizi pesa tunatoa wapi sasa hatma ya kijana huyu imesalia kwa mkia kutafuta vibarua angalau apate chochote cha kutia kinywani kwa familia yake ndoto yake kuendelea na masomo ikisambaratika sikufikiri kama jambo kama hili linatafanyika jumatokeo alikuwa ashatushia matokeo yetu yenye tulitafuta tulisoma Mwingine ni Abebu na Mnini ambaye mamake na babake walishindwa kumsomesha baada ya kuwa na watoto watatu katika shule za upili. Akilipiwa karo yake kwa miaka minne na wasamaria wema na kupata matokeo ambayo aliweza kudhibitisha hata kupitia kwa ujumbe mfupi aliotumiwa kutoka baraza la kitaifa la mitihani NEC. Mimi mwenyewe nilitume SMS na nikapata riza zangu, nikapata A minus. Eh, ya 76 points. Sasa si tumewaka hard, tumefanya kazi kwa BD. Now instead of it paying us, it is paying us again. Nao wabunge wa Kiapa kuunda kamati maalum ya kupiga msasa NEC na Wizara ya Elimu wakidai tukio hilo si la kawaida. What stage did Mako realize that there was a problem? Is he casting as passion in the entire 2017 results? I'll be seeking these questions from the tribunal. Madai yakiwepo kuwa watu wenye nguvu alisukuma kufutiliwa mbali kwa matokeo hayo. Sasa hayo mambo yako na hatuna ushahidi. Tokea isiborudi. Then hiyo ni kama kwangu inamaanisha maishani. Masomo sasa yana umuhimu kwangu. Ama yenye niko nayo ndiye yananitosha. Kufikia sasa baraza la mitihani lingali linadai palikuwepo na ulahai katika masomo ya kemia na biolojia. Siku zote waswahili husema kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho lakini kwa wanafunzi hawa akiwemo yuji ni hawajui hatima ya safari ya maisha yao kutokana na kwamba matokeo yao waliweza kufutiliwa mbali bila sababu zozote. Wili Lusiga ni kiripoti ya KTN News katika kaunti ya Kakamega. Naam ni hali kuvunja moyo hapo kukiwa unasikiza uh, huyo vijana huyo kijana na mamake kuhusiana na uh, uh, hisia zao baada ya matukio yao kufutiliwa mbali kuna mengi zaidi tuliokuandalia na pumzika kidogo usiondoke Karibu tena. Kiongozi wa Waipa Kalonzo Musyoka amesisitiza kuwa ni sharti Rais Uhuru Kenyatta akubali kuwa na mazungumzo na upinzani ili kuwe na utulivu nchini. Akizungumza huko Kitui Magharibi, Kalonzo amesema kuwa wakati wa kushughulikia matatizo ya wizi wa kura ni sasa. Mimi nilipotoa mwito wa dalo si kufanya hivyo kwa kudhania ama kwa kubahatisha And I don't want to talk about dialogue again. When my gazette kina kitabu mkasema nimepatia uhuru wa tumatam. I never give anybody a tumatam. I don't believe in our tumatam. I believe in saying the truth as I know it. Kenyans, if you don't get dialogue now, dialogue is a must. You may do dialogue when you're already in conflict. This is the whole truth. Na watu wa Kenya wamechoka na wizi wa kura. Wataalamu wa kurekebisha moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete nchini Tanzania kwa ushirikiano na madaktari wa Ujerumani na Israel wanaendesha kliniki kwa watoto wenye magonjwa ya moyo kwa kutumia teknolojia mpya ya tiba wa moyo bila kupasua kifua. Taasisi hiyo imepanga kufungua milango kwa wagonjwa wa moyo kutoka kote Afrika Mashariki. Rajabu Hassan na taarifa zaidi. 
Uhai wa mtoto mwenye tundu katika kuta za moyo wake umeokolewa na jopo la madaktari bingwa kwa kutumia teknolojia mpya tiba ya moyo bila upasuaji. Wengine zaidi ya sita kwa idadi kutoka Tanzania bara na Zanzibar wametibiwa tangu mwaka 1999 kupitia mradi wa Save a Child's Heart na maelfu zaidi kote ulimwenguni. Um, Save a Child's Heart to date has saved the lives of more than 4500 children from 55 countries around the world. We are very proud of all our partnerships. Mradi huu unafanywa na madaktari bingwa kutoka Ujerumani na Israel kwa ushirikiano na madaktari kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ni taasisi pekee ya moyo nchini Tanzania inaotoa huduma kwa wagonjwa wa matatizo ya moyo. Sasa taasisi inakusudia kutibu watoto wenye matatizo ya moyo kutoka kote Afrika Mashariki. Na nia yetu ni kwamba kuhakikisha kila mtanzania anapata huduma bora ya moyo. Na tunakwenda mbele zaidi sasa kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati, Rwanda, Burundi na sehemu zingine zote ili tuweze kuwahudumia watu watoto wote wenye shida ya matatizo ya moyo waweze kutibiwa hapa. Katika chumba hiki vilio vya watoto si vya maumivu bali faraja. Tayari wamepatiwa matibabu na hawapo tena hatarini. Pia taasisi imedhamiria kuokoa uhai wa mtoto hata kabla hajazaliwa. Kwa hii kugundua wakati wakiwa tumboni ni muhimu kwa sababu wanapata matibabu yao katika wakati mwafaka. Na matokeo pia yanakuwa mazuri kama wakipata matibabu katika kile kipindi ambacho ni mwafaka. Wataalamu warekebisha mioyo yenye hitilafu kwa watoto dhamira yao kuokoa uhai bila kujali utaifa, jinsia au kipato cha mgonjwa. Na taasisi imefungua mlango kwa wenye mioyo yenye hitilafu kutoka kote Afrika Mashariki. Rajab Hassan KT News Dar es Salaam. Karibu kwenye safi ya KTN leo michezo. Kifungua msimu wa ligi kuu ni weekend hii kati ya Gor Mahia na FC Leopards ugani ya Fraha katika kaunti ya Nakuru. Mchuano huo utapeperushwa moja kwa moja kupitia idhaa ya KTN Home. Na kwa sababu kila mwamba ngozi huvuta upande wake, Gor na FC wameahidi mashabiki mchuano wa kukata na shoka. Moses Wahisi na taarifa kamili. Msimu wa mwaka 2018 wa soka unatarajiwa kuwa na shambra shambra za mechi ya Super Cup ambayo FC Leopards utagaragazana na Masimo wa Gor Mahia kuwania taji la Super Cup katika uwanja wa Fraha mjini Nakuru. Ni debi ambayo huwa na utamu kiasi cha haja na kwa mashabiki wa soka nchini KTN Home itaipeperusha mechi hiyo moja kwa moja siku ya Jumapili majira ya saa tisa jioni. We approached the free to air partners and KTN were the ones that uh, showed interest to it most. Hata hivyo, wanakugalo watakuwa na kibarua kigumu dhidi ya Ingwe kikosi cha Robert Matano ambacho kina hamu ya kutoa Super Cup kwa mara ya kwanza. So the time of winning maybe is now. But we have not said that we have not win a Super Cup. We'll win. Ah, oh, we'll let him think that. We'll let him think that. <laughs> you know. Listen, it's, it's, it's a rivalry. It's, it's, it's like a, a, an EPL Manchester derby, a Liverpool derby. Uh, a Soweto derby you know everybody you know everybody wants the team to do well kinyume na miaka ya awali mshindi hata tuzo ya fedha za zote zile lakini kwa wachezaji na mashabiki ni debi muhimu na ushindi utawafurahisha wengi mimi si wachezaji ni game kai nyingine tachukulia tukawa game nyingine na siku ikiwa hapo watashinda objective yetu ni kuhava better season than last season especially kwa league because kuna very bad run Kando na ligi kuu nchini Gor Mahia wanajiandaa kwa michuano ya klabu bingwa wa Afrika huku FC Leopards wakiwa na ari ya kungaa katika michuano ya Dimba la Mabara. Ni mashemeji kweli lakini siku ya Jumapili watakapokuwa kigaragazana ushemeji kando kwa muda tu ngoma nayo itambe. Mechi kumbuka itapata kupeperushwa moja kwa moja katika runinga ya KTN Home. Moses Wahisi KTN Michezo. 
Ligi kuu ya soka nchini inangoananga wiki ijayo japo kujiondoa kwa mfadhili na ahadi ya serikali bado imesalia katika vinywa vya wengi. KPL inasema huku wakisubiri wafadhili wapya ligi itaendelea kwani wameweka vigezo vya kutotatiza ligi hii. Mhariri wa michezo Hassan Juma alihudhuria uzinduzi wa dimba la Super Cup kati ya FC Leopards na Gormahia litakalo peperusha na KTN Home na sasa anaarifu. I've provided the 500 million shillings to eliminate any gaps that would have existed because of the withdrawal of some of the sponsors. Yo kauli iliyotolewa na serikali hivi majuzi baada ya kampuni ya Bat na Sibu ya Sport Pesa kujiondoa kutoka katika udhamini wa michezo nchini. Fauko ya posho kutofika KPL anasema kwamba Subra hufutaheri. KPL ilianza bila sponsorship. Na baada ya hapo akakuja. Na ameenda. Na mwingine atakuja. Aida wana imani kwamba ligi kuu ina mvuto aina fulani kama gundi hivyo basi itafutia wafadhili. Wanasemaga wanawake wa rembo kupata wa bwana ni shida. Sasa ni lazima tunaiwakia. Kuna watu wengi sana ambao wamegonga mlango. Lakini si lazima tukague jameni. Lakini je Vilabu vitaweza kuendesha shughuli zake pasi na mdamini. Kila club hata kulingana na club licensing wanafaa kuwa na income yao. Kwa ile club licensing kila club ilikuwa inafaa itoe guarantee kwamba wanaweza kucheza kwa league. Na ndio taswira ilivyo hapa KPL ku wakitafuta mdamini na mfurahi sana haswa ule ujio ule wa KTN kupeperusha michuano hii ya dimba la Super Cup na haswa baada ya Sport Pesa kujiondoa kutoka katika soka ya huko nchini watumai kwamba serikali itatilia manani ile ahadi walioitoa kwamba watadhamini michezo hapa nchini Hassan Juma KTN katika afisi kuu za ligi kuu eneo la Westlands hapa jijini Nairobi. Tazamaji kwa sasa mtazamaji ambaye na tutazama kupitia idha yetu ya KTN Home na kuacha na utabiri wa hali ya hewa uh, na kwenye KTN News tunaendelea na taarifa zaidi. Usiondoke.